now you can see the next question is on your screen answer this question in 30 to 40 words diye gaye prashnon ke uttar 30 se 40 shabdon mein dijiye children these are very important questions for your final exam final pariksha ke liye bahut hi important questions hai you will have to listen carefully pause the video listen again write down in your notebook and start learning for your final exam फाइनल परीक्षा के लिए आप इसको कॉपी में लिखेंगे नोटबुक में और याद करना शुरू करेंगे द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड औरंगजेब बेन द प्लेइंग ऑफ पुंगी औरंगजेब जो कि एक मुगल बादशाह था एक मुगल शासक था उसने पुंगी को प्ले करने में बजाने में बेन क्यों लगा दिया रोक क्यों लगा दी थी योर आंसर इज औरंगजेब बेन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड अल एंड अनप्लेजेंट साउंड औरंगजेब बेन द पुंगी औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर रोक इसलिए लगा दी थी बिकॉज इट हैड श्रिल श्रिल कहते हैं भद्दा एंड अनप्लेजेंट साउंड चुभने वाला अनप्लेजेंट साउंड जो है वो उससे निकलता था जो कि मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था अनप्लेजेंट यानी मन को अच्छा नहीं लगने वाला ऐसा साउंड निकलता था इसीलिए औरंगजेब बेन द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द कोर्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन दट इज क्वेश्चन टू हाउ इज अ चहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी एक शहनाई पुंगी से किस प्रकार भिन्न है अशहनाई इज अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी शहनाई एक लंबा पाइप है विच इज होलो जो कि बीच में होलो का मतलब होता है पाइप बीच में से पोला है दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर जो कि पुंगी के तुलना में लंबा भी है और ब्रॉडर यानी चौड़ा भी है लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी इट हैज सेवन होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप इसके जो पाइप का जो बॉडी है उसके ऊपर सेवन होल्स है जिनके थ्रू जो जो विंड है वो बाहर निकलती है और उसको फिंगर्स के थ्रू रोका जाता है जिसके द्वारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है नाउ वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान चेंज दिस वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली शहनाई को ट्रेडिशनली कहा बजाया जाता था एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान चेंज इट और बिस्मिल्ला खान ने इसको किस प्रकार चेंज कर दिया आपने लेसन के एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरह जाना है कि इसको टेम्पल्स पे और मैरिजेस में प्ले किया जाता था द शहनाई वॉज प्ले ट्रेडिशनली इन द टेम्पल एट द रॉयल कोर्ट एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग्स द शहनाई वॉज प्ले ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली यानी जो परंपरा परंपरागत रूप से टेम्पल्स एट द रॉयल कोर्ट जो रॉयल जो राजा महाराजाओं के जो टेम्पल्स होते थे उनमें इसको बजाया जाता था एंड ऑन द ओकेजन ओकेजन यानी अवसर किसके अवसर पर वेडिंग वेडिंग यानी शादी विवाह के अवसर पर भी इसको बजाया जाता था द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्ला खान टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट इन टू द क्लासिकल स्टेज हु चेंज दिस बिस्मिल्ला खान जो है उन्होंने इसका एडवांटेज क्रेडिट किसको जाता है द क्रेडिट गोज टू मिस्टर बिस्मिल्ला खान वो चेंज दिस इन टू अ क्लासिकल स्टेज जिसने इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में लाकर रख दिया नेक्स्ट क्वेश्चन वेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज बिग ब्रेक बिस्मिल्ला खान को एक बड़ा अवसर कब मिला Bismillah Khan got his big break with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938. Bismillah Khan ko ek bada avsar jab mila jab Lucknow mein All India Radio ki sthapna hui in 1938 year mein. This is very important children. Just start cramming or memorizing for your final exams. Now the next question is on your screen. Question five: Where did Bismillah Khan play the Shahnai in 15th Aug on 15th August 1947? Bismillah Khan ne 15th August 1947 ko Shahnai kahan play kari and why was the event historic? Or ye event ye avsar jo tha ye aitihasik kyo ban gaya? Historic ka matlab hai aitihasik. Or event matlab avsar jis avsar par unhone uh, 1947 15th August ko शहनाई को प्ले किया योर आंसर इज बिफोर यू बिस्मिल्ला खान प्लेड द शहनाई ऑन फिफ्टीन अगस्त एट द रेड फोर्ट रेड फोर्ट मतलब लाल किला फोर्ट एफ ओ आर टी फोर्ट इन किला तो बिस्मिल्ला खान ने फिफ्टीन अगस्त को रेड फोर्ट इन लाल किले पर शहनाई को प्ले किया ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वे पहले इंडियन थे फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय थे जिन्होंने नेशन को इन्हें राष्ट्र को ग्रीट किया बधाई दी ग्रीट करना बधाई देना विथ हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से 
दिस इवेंट वॉज हिस्टोरिक यह अवसर जो था हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक बना क्योंकि बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे क्योंकि इस दिन हमको इंडिपेंडेंस यानी आजादी प्राप्त हुई थी He bowed his heart out in the presence of a large number of people, including Pandit Jawaharlal Nehru. He bowed his heart. उन्होंने अपने हृदय को निकाल के रख दिया. He was playing the pungi, playing the shahnai so beautifully that he bowed his heart out in the presence of the large number of people. Large number of people, क्योंकि आजादी का अवसर था तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित थे इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन लोगों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो भी शामिल थे नाउ वाई डिट बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिस्मिल्ला खान ने यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में म्यूजिक स्कूल स्टार्ट करने के लिए शहनाई स्कूल स्टार्ट करने के लिए क्यों रिफ्यूज कर दिया रिफ्यूज करना यानी मना करना He refused to start a Shahnai school in the USA because he never wanted to leave India. क्योंकि वो इंडिया को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे. Never wanted to leave. कभी नहीं छोड़ना चाहते थे. He loved India so much. वो इंडिया को बहुत प्यार करते थे. And he did not want to settle anywhere except India. और वो भारत को छोड़कर कहीं और settle settle होना याने जमना यानी वहाँ पर रुकना. वो कहीं और भी सेटल होना नहीं चाहते थे एक्सेप्ट इंडिया सिवाय इंडिया के दैट इज वाई वेन एवर ही वॉज इन अ फॉरन कंट्री इसीलिए जब भी कभी वह फॉरन यानी विदेश एफ ओ आर ई आई जी एन फॉरन जब भी वो किसी विदेश विदेश में होते थे ही कैप्ट यर्निंग टू सी हिंदुस्तान वो भारत को हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसते रहते थे यर्न करना तरसना मिस करना याद करना Question seven is before you. Find at least two instances in the text which tell you the Bismillah Khan loves India and Banaras. आपको पूरे text में से दो ऐसे incidents को ढूंढना है जिससे आपको ये पता चले कि Bismillah Khan Banaras को बहुत प्यार करते थे. Your answer is Bismillah Khan loves India and Banaras from the bottom of his heart. Bottom मतलब दिल की गहराइयों से. बिस्मिल्ला खान इंडिया और बनारस को दिल की गहराइयों से पसंद करते थे ही सेज दैट ही मिसेज द होली गंगा एंड इंडिया वेन ही गोज अब्रॉड वो कहते हैं कि जब वो इंडिया से बाहर होते थे तो वो होली गंगा होली का मतलब है पवित्र पवित्र नदी गंगा को बहुत याद करते हैं बहुत मिस करते हैं वाइल इन मुंबई और जब वो मुंबई में होते थे He thinks of only Banaras. तो वो हमेशा Banaras के बारे में ही सोचते थे. And the Holy River और Holy River पवित्र नदी गंगा. And when he is in Banaras और जब भी वो Banaras में होते थे, he remembers the unique mathas of Dhumrao. Banaras में होने के बाद भी उन्हें दिल को सुकून नहीं मिलता था क्योंकि वो अपने native place Dhumrao और वहाँ के मठों को याद करते थे. तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां इंडिया से भारत से स्पेशली बनारस और फिर बनारस में है तो धूमराव से कितना प्यार करते थे इस इन तीन इंसिडेंट से हमको ये पता चलता है तो चिल्ड्रन वी हैव नाइसली कंप्लीटेड लेसन टू पार्ट टू द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां दीज क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन विच आई है यू यू कैन नोट डाउन इन योर नोट एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो In our next video, we'll meet again. Till then, goodbye.